ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള ബഡ്ജറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പി ആർ എസ് ലേസിലേറ്റ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അവർ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് സോ അവരുടെ ഇതാണ് ഓക്കെ സോ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് ഹാസ് പ്രസന്റ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഓഫ് കേരള ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഓൺ ജനുവരി തേർട്ടി വൺ ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ സോ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പഠിക്കുക ഗ്രോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫോർ ക്രോർ ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഹയർ ദാൻ ദ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഓൾസോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി ക്രോർ ആണ് ഇൻക്രീസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോളൂ എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് വൺ ഫോർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ക്രോർ ഇതൊരു ഡിക്രീസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ടു ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രോറിൻ്റെ ഒരു ഡിക്രീസ് ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വന്നേക്കുന്നത് റെസിപ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ബോറോയിങ് ബോറോയിങ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ക്രോർ ആണ് സോ അത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അത് ഫോൾ ഷോർട്ട് ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ബഡ്ജറ്റഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒന്നും ഫോൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ക്രോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡി ജി എസ് ടി പി എന്നാണ് നോക്കുന്നത് വൺ പെർസെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടി പി ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലോക്കേഷൻ വന്നത് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെൽഫെയർ ഓഫ് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഇൻ മൈനോറിറ്റി ഓക്കെ പോളിസി ഹൈലൈറ്റ് കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പെർസെൻറ്റ് സെസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗോൾഡ് ഒഴിച്ച് ഈ സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി റേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓർ ബിലോയിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിനും വരും പിന്നെ സ്മോൾ ഡീലേഴ്സ് വു ആഡ് അവൈൽഡ് കമ്പോസിഷൻ ടാക്സ് വിൽ ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അതായത് ആൾറെഡി കമ്പോസിഷൻ ടാക്സ് അവൈൽ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ടാക്സ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ സർവീസസ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഫ്രഡ് സെസ് വിൽ ബി ഇമ്പോസ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ അതിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് ഓൺ സിനിമ ടിക്കറ്റ്സ് ടിക്കറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ വൺ ടൈം ടാക്സ് ഓൺ ന്യൂ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾസ് പ്രൈവറ്റ് പെർപ്പസസ് വിച്ച് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ വൺ പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഫോറിൻ ലിക്വിഡ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആയിരം കോടി രൂപയാണ് റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് വേണ്ടി അതിന് ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് ഉണ്ട് പാലിപ്പള്ളി വേങ്ങോട് അരുവിക്കര വിഴിഞ്ഞം റൂട്ട് ആൻഡ് എൻ അല്ലായിഡ് ഗ്രോത്ത് കോറിഡോറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഗ്രോത്ത് കോറിഡോർ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ ജി എസ് ഡി ബി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻക്രീസ് എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് നോക്കണം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സെക്ടേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് സർവീസസ് കൺട്രി അഗ്രികൾച്ചർ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് സർവീസസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോഴും സർവീസസ് ആണ് കൂടുതൽ അതിനുശേഷം മാനുഫാക്ചറിംഗ് അതിനുശേഷം അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ ജി എസ് വി ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ദ പെർ ക്യാപിറ്റ ജി ഡി പി ഓഫ് കേരള ഇൻ ട്വന്റി സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണ് എത്ര ഹയർ ആണ് നോക്കുക ജി എസ് ഡി പി നയൻ
ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് ബ്രിഡ്ജസ് റോഡ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അത് ലോങ് ടേം ഫണ്ടിങ് സോ അസെറ്റ്സും ലൈബ്രറ്റി ടു സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലെ അതായത് അസെറ്റ്സ് ബ്രിഡ്ജസും ഹോസ്പിറ്റലും പിന്നെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് ലോൺ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കേരളാസ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ക്രോർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഹയർ ആണ് ഓക്കെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണ് എല്ലാ ഏകദേശം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കമ്മിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ടിപ്പിക്കലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സാലറീസ് പെൻഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് സോ കമ്മിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കമ്മിറ്റഡ് ആണ് അതായത് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അല്ലേ സോ അതാണ് സാലറി കൊടുക്കണം പെൻഷൻ കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും കൊടുത്തേ പറ്റൂ സോ ലാർജർ പെർപ്പോഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനാണ് വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തേർഡ് ഹയസ്റ്റ് ഓൺ കമ്മിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ കേരള സ്പെൻസ് ദ തേർഡ് ഹയസ്റ്റ് ഓൺ കമ്മിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റും പെൻഷനും സാലറി ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ആവറേജ് സ്പെൻ തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് എല്ലാ മിക്ക സ്റ്റേറ്റ്സും പതി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ കേരള അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് കമ്മിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്തവണ കമ്മിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റിസിന് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്ടർ വൈസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെക്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് കേരള ഇൻ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ഈ നമ്പേഴ്സ് നോക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെവൻ പെർസെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കുറവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറവ് വരുന്നത് വാട്ടർ സപ്ലൈ സാനിറ്റേഷൻ ഹൗസിംഗ് അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനാണ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറവ് നോക്കാം ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ്സ് കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ടു ലോക്കൽ ബോഡീസ് ആൻഡ് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയെന്നാണ് അത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോടികളുടെ വിലയും നമുക്ക് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാം ചോദിക്കില്ല അവർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിസോഴ്സ് റെസിപ്റ്റ് റവന്യൂ കിട്ടുന്ന ഒന്ന് ഓൺ റിസോഴ്സസ് പിന്നെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഗ്രാൻഡ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഷെയർ ഇൻ ടാക്സസ് ഓക്കെ കേരള ഹാസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ജനറേറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ക്രോ ഓക്കെ സോ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി നയനിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺ റവന്യൂ ടാക്സും നോൺ ടാക്സും എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാനാണ് സാധ്യത ബിക്കോസ് എന്തായിരിക്കും കാരണം പ്രളയമൊക്കെ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ടാക്സ് ബിസിനസ് ഒന്നും അധികം നടന്നിട്ടില്ല അഗ്രികൾച്ചറിലും ടാക്സസ് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ സോ എത്രയും ടാക്സ് റവന്യൂ ടോട്ടൽ ഓൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് അത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് ടു ജി എസ് ഡി പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടാക്സ് ടു ജി ഡി പി റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടാക്സ് ടു ജി എസ് ഡി പി റേഷ്യോ
ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് വരാ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളത് മാക്സിമം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ഓഫ് ദ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓവർ റവന്യൂ റെസിറ്റ് അല്ലേ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചിലവാക്കുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് കാശ് ഉള്ളെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഡെഫിസിറ്റ് വരും ഡെബിറ്റ് വരും എന്നുള്ളത് പറയാം റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ബോറോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോറോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബോറോ ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാലും ഗവൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ബോറോ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ബോറോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബോറോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ആണ് ഈ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ സോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിൽ നോട്ട് ബി എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ടോട്ടൽ റെസിപ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോയിങ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അപ്പോൾ ലൈബ്രറ്റി സ്കൂഡ് ഇത് ലൈബ്രറ്റി കൂടുന്ന സംഭവമാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ഡി പി ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് കേരള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഫോർ കീ സെക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലാതെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോലീസ് റോഡ് ബിൽഡേഴ്സ് ജസ്റ്റ് എത്ര കൊടുത്ത് നോക്കുക അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജി എസ് ഡി പിയുടെ ഷെയർ എത്ര അതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഇതൊരു ഗ്ലിംസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇതെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എക്കണോമിക് സർവേയും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടവണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ കേരള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എക്കർ ഓൾ അത് നാല് ശതമാനം ഹയർ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കൂടെ നോക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ സർക്കിൾ എത്ര കൂടുതൽ പിന്നെ ജി എസ് ഡി പ്രേഷ്യൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്